Navidad, Navidad Blanca, Navidad. Llega ya la Navidad. Oigan, vivan. Hola amigos, bienvenidos al canal Arte Druso. Ya se acerca la Navidad y Año Nuevo. Pronto vamos a estar celebrando con nuestras familias estas fiestas tan bonitas. Y hoy les tengo una delicia. Una receta rusa del siglo XIX. Una receta muy popular entre las familias rusas es lo que preparamos nosotros para celebrar Año Nuevo. Es uno de los platillos favoritos de mi mamá. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Y hoy vamos a saber cómo preparar masa pa franzuski o la carne a la francesa. ¿Por qué tiene ese nombre tan francés si es un platillo ruso? Esa detective es la pregunta correcta. Van a saberlo a través de este video. Así que... Miren esos ingredientes, se ven muy prometedor. ¿Listos? ¡Payéjale! Mm, ¡Qué rico! ¿Cómo sabemos del nombre del platillo? Masa pa franzuski, o la carne a la francesa. El protagonista de ese platillo es la carne. ¿Cuál carne? Puede ser de res, de puerco, de pollo, de lo que ustedes quieren. Hoy en día vamos a hacer la receta más típica el día de hoy en Rusia de puerco. Miren, tengo aquí la carne de espaldilla, pero aquí miren chicos, muy importante. Ya la está cortada y está aplastada con un aplastador. Pues sí, lógico, ¿no? <ríe> Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y ahora lo vamos a poner de esa forma, miren. Tenemos de grosor de un centímetro, más o menos, aplastadito. Miren, lo primero que vamos a hacer es sazonarlo con pimienta. Andas. Echa ganas mi carnal, ponte la su canal. Y ahora lo que vamos a hacer es, miren, poner un tantito de aceite de olivo a nuestro sartén. Ya es sartén bien precalentado, miren hasta sale humo y vamos a sellar nuestra carnita. Nada más un minuto. Y ahora ya es el momento de voltearlo. Miren, nada más tantito, sellándolo. Como ustedes pueden ver, estoy echando bastante pimienta. Es importante, este platillo va muy bien con la pimienta. Y ya, apenas sellándolo, terminamos con la primera tapa de nuestra carnita. ¡Ay, qué fácil! Y así lo vamos a hacer con todos los pedazos de carne. Y ya que tenemos nuestra carne, vamos a ir a la etapa número 2, trabajando con los hongos. Aquí tengo crimini y champiñones. Qué bonitos, ya lavados y secos. Vamos a cortarlos. Primero vamos a poner nuestra mantequilla a nuestro sartén. Nuestro sartén, porque chicos, los champiñones piden mantequilla. La regla número uno. Si quieren que sus champiñones estén ricos, siempre tienen que sofrirlos en la mantequilla. ¿Ha notado? No me notes, mi. No me notes, mi. Muy bien. Cuando se acerca Año Nuevo y estamos en Rusia a punto de celebrar esta cena tan grande, tan abundante, en la más abundante del año, yo siempre estaba muy emocionado porque sabía que ya venía ese platillo. Nasa pa Franzuski. Y mi mamá es una experta en ese platillo y le sale pero de maravilla. Mamá, ojalá que me sale por lo menos la mitad del sabor que te sale a ti. <risa> Chicos, le traduzco a mi mamá porque ella no habla español. <risa> no sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Tenemos nuestra mantequilla derretida y bastantes hongos, miren. Uf. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a ponerlos todos. Es muy importante que en esa etapa los hongos ya no tienen agua. Así que vamos a poner por partes. Todavía no la vamos ni poner ni sal ni pimienta 
para que no se hagan aguados. El olor de los hongos. Sofritos con la mantequilla. Qué delicia. ¿Todo eso puedes oler? Tú tienes poderes. Miren qué bonito, qué bonito se ve. Y mientras estamos esperando los hongos, podemos empezar con nuestras papas. Vamos a cortarlas en las rodajas. Miren, a la mitad. Y así. Y miren, tenemos nuestros hongos a esa condición. Ya están sofritos. Miren, se ven muy bonitos. En ese momento los podemos dar un poquito de pimienta y un poquito de sal. Y ya, de inmediato, los sacamos y ponemos acá y así lo vamos a hacer con todos los hongos porque recuerden que lo vamos a hacer por parte porque si no se van a hacer aguados ya miren ya terminamos con nuestra papa y ahora vamos a la tercera etapa de mezclar nuestro queso rallado queso manchego o cualquier otro queso que ustedes quieren que lo importante es que eso sea un queso que se puede derretir mm, se derrite de mi boca también vale mm. una clave una característica importante de este platillo mayonesa vamos a mezclar la mayonesa con nuestro queso mis amigos casero siempre sale mejor así que en este caso estamos usando la mayonesa casera ¿Qué? ¿no saben cómo hacer la mayonesa casera? es muy fácil y más sano Aquí está la receta que hicimos el año pasado. Veanla, les va a encantar. Y se van a sorprender lo rico y lo fácil que es la mayonesa casera. Y ya está nuestra mezcla de mayonesa con queso una clave importante también pueden usar la salsa bechamel en lugar de mayonesa era una de las versiones originales del siglo XIX pero en el siglo XX y XXI usamos la mayonesa nos gusta <risa> ya casi tenemos todos listos ya acaba de una vez nada más nos falta partir esos jitomates y empezar a hacer a armar nuestro platillo para ponernos al horno listos para de mis amigos para que nuestra papa sea aún mejor, más rica, vamos a añadir un poquito de aceite de olivo, unas tantas cucharas y tantito sal. Un poquito de pimienta también, ¿por qué no? A nuestra papa. Y ahora sí vamos a partir nuestros jitomates, mis amigos. Y ya, mis amigos, ahora sí tenemos nuestra papa cortada sazonada. Tenemos nuestra mayonesa con queso manchego. Tenemos nuestra carne de puerco bien planchadita, pegada. bien aplanada y bien sellada tenemos nuestros hongos miren qué belleza tenemos nuestra, nuestra cebolla cortada en la flora y ahora sí oye oye no se te olvida algo ah también, también claro tenemos nuestro jitomate fresquito jugosito riquísimo y ahora sí Vamos a armar nuestro platillo. Empezamos con aceite de olivo. Ya tenemos nuestro recipiente con nuestra aceite de olivo. Y, y ahora, mis amigos, empezamos. Ponemos nuestras papas. Uf. Y por encima de esa carne de papas ya vamos a poner nuestra carne de puerco. Para que todos los jugos que hay van a ir a nuestra carnita. Digo, a nuestra papa que sea aún más rica 
Qué bonito se ve ya. Nuestra carne, bien. Nada más apenas la sellaron. La sellamos y ya casi está lista. Ok, vamos a empacarle bien. Porque todos vamos a querer mucha carne. La verdad hay que ser generosos. Ahora sí vamos a poner nuestra cebolla y bastante. Ese platillo también se caracteriza mucho por la abundancia de cebolla. No se asusten por la cantidad. Yo también tengo miedo. Así debe ser y vale la pena. Ya que tenemos nuestra camita de cebolla, vamos a poner nuestros riquísimos, deliciosos hongos. A ver, hay que hacer una prueba. Sabor es que nadie ha probado algo por descubrir. ¿Yo? Ajá. Que estoy confundido. Ahora sí, mis amigos, vamos a poner un tantito de jitomates por encima de nuestros hongos. Uf. Ya saben que eso va a ser delicioso. Jugoso, riquísimo. Un platillo que sí vale la pena de compartir con la familia. Ya tenemos muchas recetas navideñas, mis amigos. Tenemos varias ensaladas para Navidad. Sabemos, tenemos una receta de cómo hacer un pato riquísimo. Sí, 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 un pato. Muy pocos de ustedes han visto ese video. Es un buen momento para verlo. Y ahora, como si fuera poco, vamos a terminar... ¡Ya acaba de una vez! Esa delicia culinaria con nuestra queso y mayonesa. ¡Eso! Sí, mis amigos, es un platillo engordativo, no es nada diético, pero de vez en cuando vale la pena. ¿Por qué no? Es un platillo festivo y en Rusia hace mucho frío, entonces comemos, vamos afuera, jugamos con la nieve y ya quemamos todas las rodillas. Y ya está listo. Nuestro horno precalentado a 200 grados. Y ahora, toda esa historia va a ir al horno. A terminarse de cosas como si fuera una lasaña. Ándale, es una lasaña rusa. ¿Qué les parece? Y ahora sí, mis amigos. Esa historia, uff, bien pesada. Va al horno precalentado. Precalentado a 200 grados. Unos momentos después. Ya mis amigos, pasaron 50 minutos. Nuestra masa por Franzuski. Carne a la francesa. Ya está listo. Vamos a verlo. Masa por Franzuski. Carne a la francesa. Un platillo amado por tantas familias rusas de todos los países posadéticos. Pero ¿por qué se llama carne a la francesa si es un platillo de origen ruso? Muy sencillo. La respuesta va en el siglo XIX. Existía un famoso conde Arlov. Alexei Arlov era alguien muy importante, la mano derecha de Nicolás I, emperador de Rusia, ni más ni menos. Y en una de esas ocasiones, Nicolás I dijo: Alexei, ¿por qué no vas a Francia? Vas a ser mi embajador del Imperio Ruso ahí en París. Y Alexei Arlov dijo: Kanishna, claro que no, ¿por qué no? Y ahí Alexei Arlov conoció no solamente a, la, a Francia, a los franceses, pero también a un amigo, un chef francés. Eugène de Bois. Le gustó tanto como cocina Eugène de Bois trajo a Rusia. ¿Por qué no? Pasaron años y Eugène de Bois se impregnó, se inspiró de la gastronomía rusa, de la naturaleza y quiso hacer algo muy importante, dedicatorio a Alexei Arlov para uno de sus eventos. Y preparó precisamente este platillo que hoy en día estamos preparando. Le encantó tanto a Alexei Arlov, a emperador Nicolás I. A mi mamá. Y ya que al pueblo ruso le encantó tanto ese platillo, 
que como agradecimiento empezaron a llamarlo como carne a la francesa en honor del francés que lo inventó estando en Rusia pero lo chistoso que en Francia lo llaman la carne al arlo y ahora espero que a ustedes también les va a gustar ese platillo así que mis amigos vamos a regresar a la receta donde vamos a degustar ese riquísimo platillo a ver qué gran historia tío me he emocionado y todo macho qué final épico eh desde el principio puedo percibir un olor fuerte riquísimo de hongos carne queso y todo lo demás que está aquí miren todo eso puede soler tú tienes poderes a poco no se ve bien y ahora sí lo vamos a probar a mi mamá le va a gustar como me queda <risa> ¿Tú ya lo sigues? Sección de Gustovsky. Vamos a partirlo. Está jugosísimo. Sí. 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 Eso sí, está delicioso. Lo bueno de este platillo, mis amigos, que es un platillo fuerte con guarnición ya lista. Al hacerlo, ya no van a estar nada más. Miren la carne. Queso, papa. Vamos a ver si nuestra carne de puerco ya está listo. Está listo mis amigos, listo, suave, rico. A ver los demás, nuestras papas. El jitomate que da esa acidez noble, ese sabor único, rico que realmente recomiendo. Hay versiones de espacillos sin jitomate, pero realmente para mí jitomate es la clave y bueno mis amigos si les gustó esa receta si les gustó ese video, no olviden de poner like comentar compartir con sus amistades suscribirse si no están suscritos que están esperando y nos vemos el próximo miércoles con otras recetas y notas culturales sobre rusia y unión soviética como siempre suyo arte de rusia pa acá pa acá